まだ暗いまだ朝になってないまだ太陽がやってきてないからもしかしたらそこまですぐそこまで太陽はやってきてるかもしれないけどまだだからまだやってきてないから暗いだけど俺は目が覚めてしまった太陽の光で目を覚まされたわけでもないのに目が覚めてしまった俺の目を覚ましたのが太陽の光じゃないとしたら一体何が俺の目を覚ましたのだろう俺は考えるいや考えるまでもない恋だ恋が俺の目を覚ましたおいぼれ注目は眠ってる猫の先っちょを猫という深い土の中謎の言葉私は目を覚ました恋が私の目を覚ました暗闇の中私の心が恋しい恋しいと漂ってる暗闇が私を覆う私の黒髪は闇にとけ黒目は闇の中でもひときわ黒い白い肌は半紙みたいに闇の中でひらひら動いてる目が覚めて私の体や頭はぼーっとしてる体も頭も活性化した状態を100とするならまだ5くらいしか動いてないでも心は100以上動いてるもしかしたら眠ってる時から100以上動いてたのかもしれない苦しいなんだか苦しいこれが風地球が震えてる砕ける波しぶき星になる寄せては返す闇の呼吸雲も風もないよく晴れたある日のこと俺は初めて彼女を認識した俺は砂浜で筋トレしてたんだスクワット砂に足がズブズブ沈んで空が透き通ってて見晴らしがすっげえよくってさいつもは見えない遠くの遠くにも島が無数に見えてあこの海ってこんなに島がたくさんあんだーって思ったよそしたらさあっちの南南東の方角の島にさ人間が見えたんだ垂らした黒髪なだらかなボディラインウーマン下半身にぶら下げた方一尺が南南東を指し示し俺は恋に落ちた揺れる海の底動かないカニのパジャマは硬いから砂の抱き枕カニバサミ初めて彼を見た時私は浜辺の小石を拾い集めてた浜辺の小石って全部同じような色に見えるけど一つ一つ拾い上げてよーく見るといろんな色をしてる本当のカラフルってビビッドってことじゃない色彩ってかくれんぼの名人もしかしたらこの暗闇にもいろんな色が隠れてるのかもしれないこの暗闇の向こうに彼がいるのかもしれないいないかもしれないいるかもしれないいないかもしれないいるいないいるいないいるいないいるいないいないいないいないいばーいないいない波までカモメも休んでる。チューチューチューチューと泣いている。水しぶきを受け、漏れる寝息。のままで完璧に立ちあなたを呼びたい風にかき消されないよう喉がちぎれるほどの声で離れ離れのあな
朝が来て狩りがいなかったら私はどんな一日を過ごせばいいのかな水汲んで顔洗って火起こして卵とベーコン焼いて朝食家畜に餌あげて畑耕してエビとキノコのリゾットのランチ崩れた土壁 DIY 日暮れまで海釣り白身魚のムニエルとブドウ酒のディナー夜は満天の星ギターつまびき歌う恋する気持ちを歌にしておやすみなさい明日はきっと狩りがいますように朝が来る前に目が覚めてまたこうやってここで暗闇の中朝を待つはるか遠くの昔から地球を流れ「リスとかネズミとか小さな動物たちがそわそわし始めてる」「もうすぐ朝だ」「小さな動物たちは明るくなるちょっと前に目を覚ます」「明るくなっても寝てたら大きな動物に食べられちゃうからね」「俺もそわそわし始めてる」「胸のことを高鳴りパネ」「ああ彼女の姿見て」「高鳴りパネ」「彼女の姿見て」「高鳴りパネ」「彼女の姿見た瞬間俺どうなっちゃうんだろう」「爆発しちゃうんじゃねえの」「溶けちゃうかもしんない」「あ神様!」「かみさまほとけさまえんまさま」「ゆれいようかいうちゅうじんだれもしらない」「テレパシー」
おむつ汚れちゃったかなクンクンおう大丈夫よ今変えましょうね嫌だったね気持ち悪かったねうわおむつたっぷんたっぷん重量感ありますよく出たねうんちも出たねうんちコロコロだねかわいいねお尻拭こうねティッシュをちょっと濡らしてトントントントントントントこすっちゃダメ切れちゃうからね優しくトントントントントン綺麗になりましたかわいいお尻だほおずりほおずりすべすべだおーよしもどうしたどうしたお腹空すいちゃったの粉ミルク飲みましょうね哺乳瓶に粉ミルクすりきり一杯お湯入れてシェイクシェイク溶けたら湯冷まし入れてシェイクシェイク混ざったら冷まします人肌よりほんのりあったかいくらいおっぱいだもんねあーはいはいはいはいできたよ飲みましょうね朝ごはんでっちよーえー、なんでおっぱいだよーああおーよちよち嫌だったねおっぱいじゃないもんねうんじゃあもうわかったパパのおっぱい飲みなちゃいビュッさあよしもおっぱいでちよ集中しましょうえー、なんでなんでよもうパパだってパパだってさおっぱいチュッチュしたいよ若いパパ大学行ってれ三四年かわいいまま日中男と逃げ出し仕事がえり暗い部屋で二歳の息子が泣いてた若いパパ大学行ってれ三四年かわいいまま男と逃げ出し仕事がえり暗い部屋で2歳の息子が泣いてた。Yeah! よし顔洗った歯磨いた朝ごはん食べた出かけようよしもう保育園だ大丈夫大丈夫優しい保育士さんたちが待ってるよよし手つないでいこうねおおいい天気だよよしもう気持ちいいねよーし着いたぞ保育園おはようございますあおはようございますほらよしぼう挨拶しましょうよしぼうこっちおいでみんなで遊びましょうさあよしぼうよしぼうおいでおいでつみきしようねいやだいやだあーすいませんい,いえ
よしぼパパ仕事行かなくっちゃよしぼ大丈夫よ楽しいよ積みきすよはいはい子だねすいませんよろしくお願いしますいってらっしゃい、えー、よしぼパパ仕事頑張るよしぼも頑張れ、えー頭も洗おうねシャンプー泡立ててかゆいところはないですか耳に水入らないようにして流しますウェイ気持ちいいウェイ気持ちいいよしぼ今日保育園どうだったチュビキチュビキおチュビキ楽しかったか偉いなよしぼ偉いウェイ気持ちいいウェイ気持ちいい若いパパ大学行ってりゃ34年間はいいまま日中男と逃げた仕事がえり暗い部屋で2歳の息子が泣いてた若いパパ大学行ってりゃ34年間はいいまま日中男と逃げた仕事がえり暗い部屋で2歳の息子が泣いてた何話ってうんうんよしぼうは元気おうあのあのね私やっぱりよしぼうと離れて生きていけない毎日毎日いつもよしぼうのこと考えちゃうの戻ってくればいいじゃんうちにごめんそれは難しいな,なんでだよ難しいって何なんだよごめんめちゃくちゃなこと言ってんのは自分でもよく分かってんのごめんなさい俺だってよしぼうと離れて生きていけないよあのさもう俺の俺たちの前に現れないでもらっていいですかごめんあのよしぼうによしぼうによしぼう寝たむにゃむにゃパパ今日ねママに会ったよよしぼうも会いたいよねママんとこ行くパパは一緒に行けないけどママんとこ行くパパほらおっぱいも出ないしよしぼうごめんねもんやもんやパパもんやもんやパパよしぼう若いパパ大学行ってりゃ三四年かわいいまま日中男と逃げた仕事がえり暗い部屋で二歳の息子が泣いてた若いパパ大学行ってりゃ三四年かわいいまま日中男と逃げた仕事がえり暗い部屋で二歳の息子が泣いてたべ
ここはロンドン俺イギリス人ちょっと雨降ってるけど傘持ってないだってこの世には行けてる傘一本もないんだものバッドワールド俺生まれた時からリス好きリスに限らず小さなアニマル好きリスっぽい女子も好き君に幸あれワンダフルワールドここはロンドン雨具も垂れ込めてる子供の頃母さんの愛人が買ってくれた綿菓子みたいな雲不思議の国の村祭りの思い出色とりどりの風船嵐で揺れてたこの辺で単車メンテしながら舌打ちしてるやつら大体友達スパラの手裏剣投げつけないでよーママ抱き合って眠りについても朝は離れているママ手のひらにあなたの名前を書いて眠りにつくここはロンドン俺親友と待ち合わせしてる待ち合わせ場所はライブハウスブラッディ・メアリーのシャッター前最高の親友なのさ彼すっごく優しくてとってもナイーブいつも泣いてる彼を笑わせるためだったら俺どこまでもクレイジーになるよどこまでも太陽系までもっと銀河系までもっともっとイエーオクセンバッカオデクレイジーライブハウスブラッディメアリーのシャッター前最高の親友はまだ来てないあれもう待ち合わせの時間なのに雨だから面倒くさくなっちゃったかなでもこの町はいつも雨だし考えられるのは待ち合わせ場所がここじゃないあるいは待ち合わせ時間が今じゃないあるいは彼死んじゃったパパ遊ぼうよどんな友達よりずっと大好きだよパパ遠くまで知らない海の砂浜で固く模様古い革靴穴があるあかかとつま先しみてるしみてきてるアイムハンドクラップマン好きな色はブルーあまかえるケロケロ笑ってぴょんぴょん跳ねてるブルーアメブルー虹の橋渡って旅に出る日は来るみんなブルーやっぱここじゃなかったのかな彼とはいつも口約束だし俺メモったりしないし勘違いおっちょこちょいな俺同じライブハウスでも隣町の EDP エメラルドドラッグパーティーのシャッター前かもしんねえやべえやべえ彼待たせたら傷ついちゃう傷つけちゃったら親友失格だぜレッツゴー ETP ライブハウスエメラルドドラッグパーティーのシャッター前最高の親友はいないここじゃなかったかまさかまさかだねまさか彼マンチェスター行っちゃった
彼そんなとこあるから深夜急に思い立って高速バスとか乗っちゃってさロマンチストなんだよ彼俺負けない彼とはいつだってロマンチスト合戦レッツゴーマンチェスターここマンチェスター最高の親友はいないマンチェスタ彼のいそうなとこは大体探したけどいないもしかして彼イギリスにはもういないのかもしんね外国行っちゃったかもしんねパリベルリンプラハワルシャワモスクワ彼を笑わせるためだったら俺どこまでもクレイジーになるよオーケーヨーロッパは地図でさレッツゴーあー古い革靴アナガールあーかかとつま先しみてるしみてきてる I'm ハンドクラップマン好きな色はブルーあまかえるケロケロ笑ってぴょんぴょん跳ねてるブルーアメブルー虹の橋渡って旅に出る日は来るみんなブルーヨーロッパ各地最高の親友はいない俺気がそぞろ彼待たせたら傷ついちゃう彼の行きそうなとこに思い巡らす彼といろいろ話したことを思い出すその中にヒントあるはずあそういえば彼インドに憧れてためちゃんこインドに憧れてカレー食べてたレッツゴーインディアアジアだって地続きさここインド最高の親友はいないもうどこ行っちゃったんだよ途方に暮れた俺空見上げるインドの夜空雲の隙間に月ひょっとして俺彼と月で待ち合わせた無理だよ月は地続きじゃないし俺月見るじっと見る彼いるかもしれないウサギしかいない俺生まれた時から小さなアニマル好き雨今日もまた起きてる間はずっと降り続けた雨夜になり寝ている間もきっと Kelu, ここはロンドン。俺イギリス人。ちょっと雨降ってるけど傘持ってない。俺親友と待ち合わせしてる。最高の親友なのさ。彼、すっごく優しくてとってもナイーブ。いつも泣いてる。彼を笑わせるためだったら、俺どこまでもクレイジーになるよ。どこまでも。太陽系まで。もっと。銀河系までもっともっとイエーオクセバコでクレイジー I'm ハンドクラップメンまもなく最高の親友との待ち合わせ場所に到着するでもさここどこ最高の親友って誰俺目を閉じる。あと三歩。イエーイ。
のプライベートビーチでテキーラサンセット飲む一杯2700円たわけー高級でも今の私にとって2700円って子供の頃の私にとっての10円くらいの価値つまりこのテキーラサンセットは子供の頃の私にとってのチロルチョコみたいな感覚ちょっとしたおやつなんとなくの息抜き取り立てることもない2700円のテキーラサンセットすいませんおかわりかしこまりましたロングバケーション私はお金に働いてもらってる今こうやってテキーラサンセット飲んでる間にお金がお金をどんどん生み出してるもう止まんないエンドレスサマー私に一体何があったのかしら思い出せないお金がなかった頃のことを何にも思い出せないわお待たせしましたありがとう今のウェイトは初めて見るわ新しいアルバイトかしら学生さんかな夏休みのリゾートバイトってとこね笑顔が素敵じゃない笑顔って知性と愛情の高次元ミクスチャー笑う角にはくくたるよさてともう夕方ねテキーラサンセットは1日2杯までいやで筋トレでもしようごちそうさまありがとうございますはいこれどうぞえチップよーありがとうございます高級リゾートホテルプライベートビーチで今日から半月アルバイトです大学生活最後の夏休み前半お金貯めて後半遊ぶ予定ですいろんなお客さんがいますおじさんおばさん若者子供みんな楽しそうですみんな金持ちです一人でテキーラサンセット飲んでるお姉さんもいますちなみに一杯2700円です俺の時給の2倍以上ですすいませんおかわりかしこまりましたアンビリーバブル2杯目ということは2700円かける2で5400円です大学の近くの磯丸水産ならもう食べまくりの飲みまくりでお腹パンパンのベロンベロンですちっちゃなグラスにちょっとしか入ってないしほとんど氷だしこんなのに5400円払う金銭感覚どうなっちゃってんでしょう金持ちって宇宙人ですかお待たせしましたありがとう俺より一回りくらい上でしょうか普通にいい感じのお姉さんです親が金持ちなんでしょうか旦那さんでしょうか会社経営水商売風俗株宝くじわかりません俺にはさっぱりわかりませんこの夏俺金持ち観察しますリゾートバイトは社会科見学ですごちそうさまありがとうございますはいこれどうぞえチップよーありがとうございます私にとって時間の移り変わりってもうそれだけでドラマ主人公太陽日々ちょっとずつ感じる多いなんてもう最高のエンターテインメント主人公私結局あれね人生なんてあれね太陽と私の二人芝居まもなく夕暮れ時最高にドラマティックな瞬間テキーラサンセット飲む私最高のエンターテイナーすいませんはいおかわりかしこまりましたお兄さんは夕暮れ好きえ、夕暮れですかうーん、好きですねなんか胸がキュッとする感じが好きっすねわあ、ベストアンサーはい、これどうぞえチップよーありがとうございます今日もあのお姉さんテキーラサンセット飲んでるきっとおかわりするあの人2杯飲まなきゃ気が済まないんだ5400円使わないと気が済まないんだそれが金持ちこの世界を牛耳る金持ちってのはそういうもんだうんうん分かってきた俺金持ちってものを分かってきたあの人は確実におかわりをするまもなく「すいません」と俺を呼ぶすいませんはいおかわりかしこまりましたお兄さんは夕暮れ好きえ夕暮れですかうーん好きですねなんか胸がキューッとする感じが好きっすねうわーベストアンサーはいこれどうぞえチップよーありがとうございますお待たせしましたありがとう好きなんですかテキーラサンセット好き好き毎日飲んでますもんね2杯ねはいだって毎日日は暮れるでしょ
、サンセットってことですかうん、今日は曇ってるけど天気悪いと暇ですお客さん全然いないもんね台風来てるみたいですよ、明日上陸らしいですプライベートビーチもお休みかな多分、飲めないですね、テキーラサンセット部屋で水飲んで過ごしますはは<笑>お兄さんの寝泊まりしてる部屋は海見える従業員の部屋は1階の裏側なんで全然見えません私の部屋からよく見えるよこのホテルオーシャンビューが売りですからね怖いくらいよく見えるんだからいいな夜とかもう漆黒の闇だよ台風怖いな確かにあもしかしておかわりじゃないですか正解かしこまりました少々お待ちくださいあ、待ってはい、これどうぞえチップよーありがとうございますカップリのホタルって焼きすぎたしょっぱるみたいに心こなすシャークペースの太陽サンセットにはまた青空が戻ってきましたちょっと久しぶりのテキーラサンセットですうんおいしいお兄さんも元気に働いてます今日も笑顔が素敵ですあすいませんあーあーああやってくれちゃったじゃないすぐ拭きますんで服とかそういう問題じゃないんだよ服だけにこの T シャツサンジョソグラの T シャツじゃないのねほらよく見てみわかるでしょ違いおしゃれじゃないありえないくらいおしゃれじゃないはっはーおしゃれかどうか聞いてんだよボケは,はいおしゃおしゃれです超おしゃれですだよねだってさイタリア製だからわかるははい三万三万すんのイタリア製だからああのでもお客様さっきその T シャツのまま海に飛び込んでたじゃないですかバカバカバカいいか海は塩分お酒はえお酒はと糖分っすかそう塩分染み込んでもおしゃれはおしゃれ糖分染み込んだらおしゃれがおしゃれじゃなくなんの3万が3万じゃなくなんのあの3万でいいんですよねえ誰これこれ姉ですあーお姉さんはい3万円おおこりゃどうもどうもどうもでーす兄ちゃんいいお姉さん持ったね大事にしろよじゃあな大丈夫はいあのすいません謝ることないよいやだって3万いいのいいの子供の頃の私にとっての100円くらいの価値だからなんすかそれなんでもなーいあのありがとうございますいいっていいって今度お礼させてくださいと言っても俺ラーメンぐらいしかごちそうできないけどいいねいいねラーメン行こうあじゃあ週末花火大会あるから花火見てラーメン行きましょううんゆっくり食べてた「じんわりよみがえ
いですねごちそうさまでしたすいませんラーメンで美味しかったよ最高だねラーメンってはい花火も綺麗だったなはい楽しかったなどうもありがとうこちらこそありがとうございましたあのお世話になりましたどうしたの急にいや俺もうバイト終わりなんですそっかチップもたくさんもらっちゃっていいのいいの本当にありがとうございましたこちらこそありがとうございましたあ UFO えやることも変化も特にない私にとって時間の移り変わりってもうそれだけでドラマ主人公太陽日々ちょっとずつ感じる老いなんてもう最高のエンターテインメント主人公私結局あれね人生なんてあれね太陽と私の二人芝居間もなく夕暮れ時最高にドラマティックな瞬間テキーラサンセット飲む私最高のエンターテイナー。ちょっと待ってよ、太陽。ちょっと待ってたらもうちょっと。魚、全く釣れてないから、暗くなっちゃ困っちゃう。ちょちょちょちょちょちょちょ,ちょ。<笑>夜ご飯、何食べたらいいのストックないんだからもう勘弁、ほんま勘弁勘弁して。でもでもでもね、本当はね、魚より女釣りたい。お腹ペコペコでも、魚より女釣りタイムタイムつり上げる海面から女登場黒い髪当然ビチョビチョコケットリーな入り口した上唇に釣り針ぶっ刺さって鮮血かわいそうピッチピチのダイナマイトボディに海藻からみつるなんかうまそう食べちゃいたサバイバルナイフでさばいた状態池作りマイティーナあれれれちょっと様子変からっ
たが、なんか様子変。です夜になる前のお話してして夜になる前私たちは一つの島でした嘘でしょついさっきのことよ覚えてないの私たちは一つの島でした覚えてないその島はとても小さな島でしたふむ小さな島に多くの植物が生息していましたふむふむ動物や虫もたくさんいましたでも人間は一人もいませんでしたへえその島には名前もありませんでした
人間がいなければ言葉なんて必要なかったのです言葉がなければそれは名前もないねそう小さな島がどうしてさらに小さな2つの島に分かれたの夜になると潮が満ちるからです潮が満ちる海の水が月に引き寄せられるのです嘘でしょ地球の裏側の海の水もこっちにやってきますええー、こっち側の海の水が増えますだから小さな島の低い部分は海になるんだそうじゃあここのここの部分がついさっきまでつながってたのそうここのここの部分覚えてない忘れちゃった話を整理しますはい夜になる前私たちは名前のない一つの小さな島でしたやがて夜になると潮が満ちてさらに小さな二つの島に分かれました整理できましたするとあら不思議えどうしたのその小さな二つの島はまるで人間みたいに自分の名前を名乗り始めるのです嘘でしょ本当よ私の名前はアヌネと私の名前は芋本本当だ名乗ってるねあなたの名前は何ですか私の名前はアネネとうわ名乗ったあなたの名前は何ですか私の名前は芋本うわ名乗ったね芋も何アネネねえアネネ何芋もアネネ芋もアネネ芋もアネネ芋もアネネ芋も,も,ネネ芋も,も夜に夜になったら暗くなったよ「心の中もちょっぴり」「暗く暗くなったよ」「だけどそばに誰かいりゃ」おかしい楽しい夜になる。ところで姉ね、姉ねって姉ってこと？そうじゃない。今もって妹ってこと？そうじゃない。どうしてそっちが姉でこっちが妹なのよ。大きさだって同じくらいだし。こっちの方が西の空に近いでしょ。昔から決まってるの。西の空に近い方が格上だって。なんでよ。西の空には神様がいるの嘘でしょ本当だってだって太陽が進んでいく先はいつだって西の果てでしょそうだけど太陽は神様に会いたくてずーっと進んでるのよでも太陽が出てくるのは東じゃん火いずるところとかって言うじゃんそれはね東の見え見えっぱりは格下の証拠ええー、そうでしょなんかなんか腹立ってきたええー、バカにされてるみたいで無性に腹立ってきた怒りっぽいのも隠したの証拠。キーン、ミラノマノ、戦じゃん。ポポン、そうして西の島と東の島の戦が始まりました。ポポポン、でも西の島にも東の島にも人間は一人もいませんでした。ポン、動物も虫も草木も花も戦なんてみんな知らんぷりです。ポンポポン、西の島と東の島はすぐに仲直りしました。怒ってごめん。いいのよ。私こそバカにするようなこと言ってごめん。言ってん。夜に夜になったら、暗く暗くなったよ。心の中もちょっぴり。私お腹空いちゃったな夕飯時だものね今夜は何食べよっか今夜も何にも食べませんえだって今も島には口もなければ胃袋もない嘘でしょじゃあ私たちは夕飯時は指くわえて星空見てることしかできないのそうね動物も虫もみんな美味しそうになんかむしゃむしゃ食べてるのにさあガーンでも今も方法がないわけじゃないのよ何何少しファンタジー色の強いうさんくさい話になるけど大丈夫大丈夫大丈夫私たちは島だけど物体としての島じゃないえどういうこと私たちは島の魂みたいな存在ええご覧なさい物体としての島はそのままに島の魂である私は離れている嘘でしょ
ゆうたいリラーズほらあなたもやってみなさいううんうおー離れたあたし島なのに島から離れたゆうたいリラーズさあ動物園無償魂に乗り移りましょうえどういうことお腹空いてるんでしょ今まさに何かを食べようとしている動物園無償魂に乗り移るのですそうしたら私たちも何かを食べてる気分になれるそんなのにわかには信じがたい世界は信じられないことなわけですよしわかった背に腹は変えられないそれでは今も今まさに何かを食べようとしている動物園無償探しに行くわよわかったわねねあなたと食事だなんて二人っきりなんてほとんど初めてじゃないそうねお姉ちゃんどうしたの急にんだってさ唯一の姉妹なんだからたまにはねうんそうだねお母さんが死んで五年くらいかそうねお父さんが死んで20年くらいそうね早いなあ,あっという間だねほんとね子供たちは元気うん絶賛思春期わあ<笑>大変そうあなたは子供は作んないのうんもういいかなそうこれ、美味しいよねね、何かしらね、これなんだろうね、これ美味しいわねなんだこれうまーい<笑><笑>あなた、困ったことあったら言ってね大丈夫よ、結構しっかりやってんだからそうねお姉ちゃんもね、困ったことあったら言ってえー、じゃあ旦那と喧嘩したら泊まりっちゃおうかなおいでおいでいつでもおいでようんありがとうやっぱりこれおいしいわよねなんだこれうまーい<笑><笑>
でも夜が来て潮が満ちてまた会える繰り返しかまあいいじゃないどっちにしたって島なんて全部海の底でつながってるんだからんどういうことこうやって湯船に浸かるでしょこっち顔島あっち足島でもお湯の中で体はつながってるじゃないなるほどあっちの島もそっちの島もこっちの島も海面から出たり入ったりしてるけど海の底でつながってるそっかそうだね島って何なのかしら島って島じゃないのかしら私たちって何なのかしらねえ今も何姉ねねえ姉ねね何今も姉ねね今もあねえねえ今もあねえねえ今もあねえねえ今も,今も夜に夜になったら暗く暗くなったよ心の中もちょっと「暗くくらくなったよ」「だけどそばにだれかいりゃ」「おかしいたのしいよる」これ意味あるんですかね検品だから商品に唾とかかかっちゃよくないでしょ検品中に唾出ます出るかもわかんないでしょ口ついてんだから唾液分泌過多症ですね病院行った方がいいですよ今も現に喋ってるでしょきっとちょっと出てるから唾あスルーしちゃったペナルティーですねマイナス100円だよ今のってリーダーのせいじゃないですか連帯責任だからペナルティーとか連帯責任とかどんだけブラックあれ松本さんどうしたのお腹がお腹がえちょっと大丈夫トイレ行ってくればいいんですかいいっていいって行ってきな空気漏れチェックわずかな穴や破れも致命傷不良品チェック特に空気栓と各パーツ接合部分念入りに異物購入色ムラ汚れチェックチェックチェック大丈夫あ落ち着きましたよかったよかったあたしすぐ頭痛くなっちゃうんですよえんお腹が痛いって言ってなかった言ってませんよえー、私子供の頃からひどいんですよ頭痛リーダーすごいですね2人分検品できちゃうんですねえまあ短時間ならかみってます検品のかみってます無視っすかは人が褒めてんのに無視っすかえあ,あ,ありがとう危ない危ない褒め損かと思った深夜に褒め損とかマジ精神病むからうーんあのさ松本さんさ
何ですかそっちが先じゃないはいやトイレ行ってさその間私が2人分検品しててさで戻ってきて「ありがとう」とか言ったえ言いませんでした言ってないと思う言いましたよいや言ってないもっと言えばトイレ行く時「すいません」とか言った言ってませんなんでえトイレ行っちゃダメなんですかダメじゃないよリーダー行ってきなって言いましたよね言ったよ具合悪くなるって仕方ないことじゃないですか仕方ないよでもさ仕方ないこととはいえさ自分の都合で他人に迷惑かけるんだからすいませんと言った方がいいと思うよすいませんそしてありがとうございました私何事も納得しないとできないタイプなんでリーダーが物事の道理をちゃんと説明してくれる人でよかったですあ,あそうっていうか今私のこと褒めたはいあ,あありがとうありがとう<笑>危ない危ない褒め損かと思った<笑>誰かが誰かと会って誰かが誰か嫌って誰かが誰かを愛し誰かが生まれ私たちの連携って結構すごくないですかえ、そうスルーしたのまだ一個だけですよ普通ゼロだけどねいいんですよ100円ぐらいくれてやりましょうこのブラック企業にっていうかさ私の方が2倍くらいやってるよねリーダー神ってますあありがとうああ私って睡眠障害の毛があるんですよねああそうなんだ布団に入ると手足が痒くなってくるんですダニとかいいんじゃないいませんよダニなんかいませんよあごめん今のはごめん失言だ政治家だったら辞任レベルですよリーダー失格だからごめんって私だって分かってるんです結局人間他人の苦しみなんて興味ないっていやだけど痒みって地獄なんですさっき私がお腹痛かった時リーダーはいたわってくれましたよねあれ頭じゃん結局人間他人の苦しみなんて興味ないけど他人の痛みは無視できない無視したら冷たい人間だと思われちゃうから優しいふりしていたわったりするだけどかゆみはいたわらないお前のかゆみなんて知らねえよみたいな態度を平気でされるかゆいだけでもつらいのにさらにそんな仕打ちされるだからかゆみは地獄なんだああうるさい黙って聞いてるベラベラベラベラあんたうるさい仕事中だよ黙れない喋ってないで働けよリーダーは私の何が不満なんですか今日私はリーダーのこと3回褒めたこんな深夜なのに3回も褒めただけどリーダーは私のこと褒めてない0回私の何が不満なんですか恐ろしい人だいかにも当たり障りのない感じで振る舞っているけれど本心は自分は褒められて当然他人は褒めるに値しないと思っている恐ろしい人だ私がこんなに一生懸命訴えているのに心動くことなく平然と検品をし続けている冷血鬼畜お前の正体を暴いてやる何なのあんた何なのスルーしちゃいましたねペナルティーすごいよくれてやりましょう<笑>誰かが誰かと会って誰かが誰か嫌って誰かが誰かを愛し
ごくごくごくごくあー水うまいごくごくごくごくぶーうまいねーいい仕事した後はビールいいセックスした後は水汗かいたしねークーラーないからね熱中症になっちゃうよ中高年にとってクーラーのない熱帯夜のセックスは命がけだ私買おうかクーラー年下のお嬢さんにクーラー買わせちゃいけない別にいいのにクーラーないから俺は命がけだった命がけで君を抱いた日高さんお疲れ様でーすりっちゃん最高に素敵だったよどうもごくごくごくごくごくあー水うまいごくごくごくごくぶーうまいねーねえんお尋ねします何りっちゃん死にたい時ってあるえーあるようなないような困っちゃうことない死にたいがさ頭から離れなくてうーん俺いい方法思いついたんだ頭の中でね死にたいの文字をちょっと変えるの変えすぎちゃうと自分の心に嘘つくことになるからちょっとだけ一文字死にたいの2を似てるって感じに変えるの誰かに似てるとかの2ね2そうすると死にたいが死に似たいってことになるでしょ死にたいんだけど死に限りなく近い死に似てる状態になりたいってことにしちゃうのなんのこっちゃ今から試しに俺が死にたいって言ってみるけどそれをりっちゃんは頭の中で2を似てるの2に変換しながら聞いてみて格段に印象が和らぐからはあ,あー俺もうダメだ死にたいはあ死にたいほんと死にたいどう確かに印象和らいだかもでしょああ日高さん死に見たいんだって思ったそうでしょいやこれは結構発明だようんおおおダーリン人生今の調子はどう病気してないおおおベイベー君こそ今の調子どう大丈夫日高さん,んそんなに死にたいが頭から離れないのもうかれこれ10年以上ひとときも離れたことないえー、おじさんってそんなもんだよそんなことないでしょ俺なんてさこんな安アパートでお金ないしクーラーもないし未来はクーライし<笑>友達もそんないないでしょもう死にたいが友達だよちょっと恋人かもしれない恋人は私でしょりっちゃんは神様何それまあよくわかんないけど死にたいが奥さんみたいな空気みたいな感じでも日高さんにとって死にたいは死に似たいだからそうそう死にたいが俺の生涯のパートナーごくごくごくごくごくあーみそうまいごくごくごくうーうまいねーねえんもし、うん、一緒に死のうって言ったら死んでくれる私がうん日高さんとうんなんでよん夢俺の夢なんのこっちゃりっちゃん25でしょ俺50でしょ昔からずっと思ってたの自分の半分の年の女性と一緒に死にたいって最低最低だけどこれすっごい難しいことなんだよだって来年になったら俺51りっちゃん26半分じゃなくなっちゃうそうだけど現世ではもう今年しかチャンスないラストチャンスでも日高さんにとって死にたいは死に似たいだからそうりっちゃんと一緒に死にたいえー、どうやって簡単簡単まず横になって手をつなぎますうんそれから右目が鼻左目が口だと思ってえ難しくないイメージだから集中してはい右目が鼻左目が口鼻と口を塞ぐよ。うん。く、苦しい。目開いちゃダメだよ。ああ目じゃない。鼻と口ね。く、苦しいよ。え、息ができない。口似てきてる。うん。口似てきてる。口似そう。「君こそ今の調子と」
ため息と生きため息ため息と生き青い木と生きしに生き規則延年も無知の生きかびてる布団に光の汗の匂いがじ今の調子どう「ねえもし一緒に死のうって言ったら死んでくれる」「あたしが日高さんとなんでよ」あ「あ夢俺の夢」「なんのこっちゃ」「りっちゃん100でしょ俺200でしょ昔からずっと思ってたの」自分の半分の年の女性と一緒に死にたいって最低最低だけどこれすっごい難しいことなんだよだって来年になったら俺201りっちゃん101半分じゃなくなっちゃう現世ではもう今年しかチャンスないラストチャンスどうやって一緒に死ぬの同時に電源を切る電源はどこにあるのここわかった行くよせーのおおおだり人生今の調子はどう病気してないおおおベイベー君こそ今の調子どう「ねえもし一緒に死のうって言ったら死んでくれる」「私が日高さんとなんでよ」「夢俺の夢」「なんのこっちゃ」「りっちゃん千でしょ俺二千でしょ昔からずっと思ってたの自分の半分の年の女性と一緒に死にたい」最低,最低だけどこれすごい難しいことなんだよだって来年になったら俺2001りっちゃん1001半分じゃなくなっちゃう現世ではもう今年しかチャンスないラストチャンスどうやって一緒に死ぬの根っこから水を吸い上げるのやめる分かった喉乾いてきた我慢我慢喉乾いてきた我慢我慢おおおだり人生今の調子はどう病気してないおおおベイベー君こそ今の調子どうあたしが日高さんとなんてよあん夢俺の夢なんのこっちゃりっちゃん10億でしょ俺20億でしょ昔からずっと思ってたの自分の半分の年の女性と一緒に死にたいって最低最低だけどこれすっごい難しいことなんだよだって来年になったら俺20億口りっちゃん10億口半分じゃなくなっちゃう現世ではもう今年しかチャンスないラストチャンスどうやって一緒に死ぬのブラックホールに飛び込むきっと息しに生き」
おおおベイベー君こそ今の調子どうまず横になって手をつなぎます、うん、それから右目が鼻左目が口だと思ってえ難しくないイメージだから集中してはい右目が鼻左目が口鼻と口を塞ぐよ、うん、く苦しい目開いちゃダメだよあ目じゃない鼻と口ねく苦しいよえ息ができない死似てきてるうん死似てきてる死似そう死似そう
朝が来たかもしれないが来てないかもしれない俺にはわからんなぜならここレイはダンシングクラブには窓ないから地下だからあーで時計見たらわかるべおい仲間てめえ時計してんのか外せすぐ外せなんだよその時計どうしたドンキでパクったオッケーそこオッケーなんなんだよおい何すんだよオーダーここレイはダンシングクラブには時計は一つもない持ち込みも禁止だだからって壊すことねえだろ坊や今度ペラスティアから元気出すなうんおい田舎も夢中で踊ってるとさ空腹とか忘れちゃうじゃんあた坊や基本飲まず食わず夢中で踊ってると眠くもなんねえなあた坊や基本不眠不休だったら時計とかいらなくねあた坊や不死身のノンストップダンシングマシーンそれがあたらの運命ちゃちゃちゃちゃダンシングクラブ営業開始時間はビッバーつまり宇宙の始まり死にせたべレイはダンシングクラブ営業終了時間はビッグクラブビッグチュービッグリフつまり宇宙の終わりコンビニみたいに24アワー開きっぱなしあたいのまたと一緒ねだけど客いないもしかして外の世界人いなくなっちゃった人類絶滅客いないけど残ってるここレイはダンシングクラブには残ってるこの閉ざされた地下の空間に密閉夜の街行き場を失った俳優などもがよだれ鳴らしながらうようようようよ集まってきてよミッシュギュギュ詰めて互いの弾む肉体ぶつけ合った密接つい数時間前のことさなんだか信じらんねえよ懐かしさすら覚える話す時は超近距離だってミュージックガッガッだからそうやよくあたいの耳元で言ったねやらしてタバコの煙酒の匂い踊り狂う人々の吐く息が飛び散る汗が唾がほとばしる熱気が充満するフロアここレイはダンシングクラブには残ってる逃さない関係ナンセンスそれが俺らのエッセンス吐き出くと詰まってますゲホゲホゲホゲホゲホゲホむせかえっても踊り続けようぜ不死身のノンストップダンシングマシンそれが大だの運命
介しちまった俺ら3人になっちまっただけど俺ら3人最高の3人じゃねえかイエスイエス最高のノンストップダッシングマシーンじゃねえかイエスイエス新しい国の建国を宣言する国の名前は令和ダッシングクラブイエスイエス今日はあたいねヒミコヒミコ国王は俺だちょ待てオーナーあああんたの時代はもう終わった突っ込んでろよ田舎者がオラだって男だで国王は俺だオラだよし女王に決めてもらうってのはどうだどっちが国王にふさわしい男かをオーケーうーんそうね殺し合って生き残った方それが運命